We are coming to this historical Thursday night. Så mine kære venner, nu kommer vi til den her historiske torsdag aften. Uh, it's uh, the last uh, Thursday uh, in the end of the coronavirus here in Denmark by where we are coming to you only uh, on live uh, from a studio. Uh, det er den sidste torsdag i den her coronatid, hvor vi kommer til like, kun online. 
because this week the the government of Denmark opened up the ability uh, or the opportunity to have a church. Fordi den her uge har regeringen åbnet op for muligheden at vi kan få lov til at have kirke igen. And of course uh, there are still some restrictions of uh, as dis- distance between uh, people uh, and and uh, a lot of uh, uh, precautions to be taken uh, before we 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 have service. Uh, og selvfølgelig er der stadigvæk restriktioner og og ting vi skal tage højde for før at vi kan holde gudstjeneste. Uh, but uh, next Sunday we will have the first uh, service after the after the uh, the the restrictions. Uh, men på søndag kommer vi til at have den sidste eller den første ønskel, ikke den sidste. Den første gudstjeneste efter det her lockdown som vi har and, haft. And uh, you are of course therefore warmly welcome to come and celebrate with us. Og derfor er du selvfølgelig hjertelig velkommen til at komme og fejre det sammen med os. And uh, we will take all the precautions so you will be in a, in, a, in a safe environment. Og vi tager selvfølgelig alle forholdsregler så du vil være i et sikkert miljø. And uh, that's why we are not uh, coming to you tonight even if we could have had service. Uh, og det er også derfor vi ikke kommer til dig uh, uh, og er i kirken i aften selvom vi kunne have haft gudstjeneste. Because we want to make sure that we are ready uh, to follow the instructions also from the uh, ministry of church. Uh, så so at vi kan følge alle de instruktioner vi har fået fra kirkeministeriet for at holde kirke. And uh, Uh, when all that is said, we we are just excited about the season we are living in. Uh, når det så er sagt, så er vi bare så begejstrede over den sæson, som vi lever i. We are looking forward to prepare ourselves for uh, a new season of Bible school uh, coming in uh, again to September. Uh, vi glæder os til den nye uh, bibelskolehold, som starter her til september måned. And if you haven't been a Bible school student at KBC's Bible School, uh, I will warmly recommend you to allow God to minister to you. Uh, for nine months. Uh, og hvis du ikke har været bibelskole eller på KBC's bibelskole, så vil jeg varmt anbefale dig at tage den mulighed i ni måneder. And uh, uh, we will be uh, privileged to teach and inspire you to be a revivalist. Og vi vil uh, have det privilegie at få lov til at inspirere dig til at blive en vækkelsesbærer. Uh, we are living in times by where we are going to see the The, the most amazing move of God. Vi lever i en tid, hvor vi kommer til at se det fælt, mest fantastiske Guds bevægelse. And uh, right now we are also finishing for all those who are not uh, allowed to uh, to come to Denmark. Og lige nu, imens, uh, eller for alle dem af jer, som ikke har lov til at komme til Danmark, er vi ved at afslutte. We are preparing a, a online Bible school. Uh, og, og færdiggøre et, uh, vores online bibelskole. So everybody would be able then to sit uh, and do uh, the whole Bible school online. Det vil sige, alle uh, kan sidde på en online bibelskole. And uh, if that is appealing to your circumstances, then... We are looking forward also to welcome you on as an online Bible school. Og hvis det taler til dine omstændigheder, jamen så vil vi ja, også ønske dig hjertelig velkommen på online bibelskole. And uh, then people have also asked us, are we going to have our summer camp? Uh, og flere mennesker har også spurgt os, kommer vi til at have vores sommerkonference? And uh, our uh, decision is uh, yes. Og vores beslutning er ja. Yeah. If uh, we are allowed uh, at that time, but as it seems now, uh, because we have such a huge church building, uh, we will find a way to conduct that conference. Uh, so, uh, afhængig af tilladelserne selvfølgelig, men uh, fordi vi har sådan en stor bygning, så ser det ud til, at vi kan få lov til at afholde den konference. And we would, of course, as quick as possible, come and give you all the information, but you are warmly welcome to come to a Faith uh, 2020. Uh, men øh, og vi kigger vi selvfølgelig giver dig øh, meget mere information om det men du er hjertelig velkommen til tro 2020. Isn't that amazing Lena? Er det ikke utroligt? Faith 2020. Tro 2020. I mean that is prophetic. Det er profetisk. Because 20 and then 20 that means double. Fordi 20 og så 20 det er dobbelt op. 2020 is the year of double. 2020 er året med dobbelt op. And we believe that that is going to uh, be really strong on the body of Christ. Og det tror vi bliver forløst meget stærkt over Kristi lemme. And uh, we are looking forward to step into a season of soul winning and to make disciples. Og vi ser frem til at træde ind i en sæson af sjælevinding og at kunne gøre det sjæl og skabe disciple. And 
it's a it's a a thing that's really really motivating us. Og en ting, det er en ting som virkelig motiverer os. To see everybody in our nation be able to know how much God loves them. At se alle i vores nation eller at alle i vores nation kommer til at kende hvor meget Gud elsker dem. And uh, we will do whatever we are able to do. Og vi vil gøre alt det vi kan. Uh, to share the gospel by all means. For at dele evangeliet på alle mulige måder. And um, by that we are also appreciating uh, that you are allowing God to use you where you are. Og der til der værdsætter vi også dig at du tillader Gud at bruge dig der hvor du er. The the fastest growing churches in the world right now. De hurtigst voksende kirker i verden lige nu. Is churches by, by where every church member is a soul winner. Er kirker kirker der hvor alle kirkemedlemmer er sjælevinder. And everybody is, see themselves called <coughs> called to win souls and make disciples. Og hvor alle ser sig selv som kaldet til at vinde sjæle og skabe disciple. The fastest growing churches is churches that has moved ministry from platform out to the people. Uh, de, de hurtigst voksende kirker er dem som har be- formået at bevæge sig fra platformen og ud til mennesker. Uh, move the ministry from no, platform. Undskyld, ja, bevæge uh, tjenesten fra platformen og ud til mennesker. So they they are not functioning as a program oriented church. Det vil sige, de fungerer ikke som en programorienteret kirke. But they are functioning as a a, a, a member oriented church. Men de fungerer som en medlemsorienteret eller fokuseret kirke. And, and by that it, it means that every member is activated and raised up and trained to Uh, take responsibility. Det vil sige at alle medlemmer bliver aktiveret og trænet og udrustet til at uh, give det videre. You can imagine what joy uh, we 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 would have in our services when all of us comes with two, three, four, five new people and uh, we are so excited about God allowing us to make them disciples. Kan du forestille dig hvor hvor glade vi alle sammen vil være hvis vi kommer med tre, fire, fem nye som Gud har tilladt os at vinde for ham og så vi kan hjælpe til i mean I remember when Lena and I got our first uh, child. Ja, kan huske når Lena og jeg fik vores første barn. We were not depressed thinking my god do we need a child. Vi var ikke deprimerede og tænkte åh du gudes det behøver vi et barn. Oh no when Charlotte came we were overwhelmed with joy. Nej, når Charlotte kom så var vi overvældet af glæde. And we gave her all our focus. Og vi gav hende al vores opmærksomhed. And the same joy overwhelmed us when Teresa came. Og den samme glæde skete når, når Teresa kom. And you will have that joy also by winning people uh, to the kingdom of God. Og den samme glæde vi kommer over dig når du vinder mennesker for Gud. And when you see them receiving Jesus and become new creations. Og når du ser dem tage imod Jesus så de bliver nye skabninger. Just think about it for a second. Bare tænk over det et øjeblik. That they are saved from eternal separation from God. At de er frelst fra evig adskillelse fra Gud. Isn't it fantastic? Er det ikke fantastisk? That you and I can 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 minister so people can take that decision. At du og jeg kan tjene på sådan en måde så at de kan tage imod det. Lena Dawson the Bible say that how can they believe if nobody preach? Er Bibelen ser den ikke at hvordan kan de tro hvis ikke nogen forkynder for dem? So you can't blame them for not believing. Så du kan ikke give dem skylden for at de ikke tror. You can't be angry because they are sinners and they are doing what sinners are good at. Du kan jo ikke uh, blive vred på dem fordi de er syndere og de de uh, ikke ved hvad de skal gøre. I, I don't know if you can call anybody a good sinner but but they are some people they are sinning good. <laughs> ja, jeg mener det det jeg ved ikke om du kan kende nogen en god synder eller dygtig synder, men men der er virkelig synder som gør det godt. And Jesus was the friend of sinners. <laughs> og Jesus var syndernes ven. He was not the friend of their sin. Han var ikke ven af deres synd. But he came to seek and find that which was lost. Men han kom for at søge og finde det som var fortabt. And I believe that that will be our highest priority or highest priority and and our highest motivation. Og jeg tror at det skal være vores højeste prioritet og vores højeste motivation. So don't wait until KBC uh, does a program for you. Så so vent ikke på at KBC laver et program for dig. Start sharing the gospel. Bare now. begynd at dele evangeliet nu. Start loving people where you meet them. Begynd at elske mennesker der hvor du møder dem. Maybe they will not just right there receive Jesus. Måske vil de ikke tage imod Jesus umiddelbart. But sometimes your conversation is just sowing the gospel. Men nogle gange handler din samtale også om at så evangeliet. You, you you just drop salt into their spirit. Du bare dropper lidt salt ind i deres ånd. Spiritual uh, hunger will 
grow. Åndelig sult vil vokse. And the Holy Spirit will then work. Og så vil Helligånden virke. So don't step over people's border. Uh, just share the gospel and and love people. Træd ikke over menneskers grænser, men bare del evangeliet og elsk mennesker. And another aspect of of a uh, uh, a dynamic life as a soul winner. Og, og en anden dimension er det at vinde uh, leve livet som en uh, dynamisk sjælevinder. It is also to uh, have a strong relationship with the Holy Spirit. Er også at have en stærk relation med Helligånden. By where you uh, by where you know that uh, he is there to glorify Jesus. Hvor du ved at han er der for at herliggøre Jesus. And when he came upon Jesus uh, the day of Jesus' baptism. Uh, og når han kom over Jesus på Jesu dopsdag. From that moment when Jesus was filled with the Holy Spirit. Fra det øjeblik når Jesus blev fyldt med Helligånden. Immediately the Holy Spirit worked through him doing signs and wonders and miracles. Så so arbejdede Helligånden igennem Jesus genom att göra tegn och några mirakler. And Jesus says to us in John 20. Och Jesus säger till oss i Johannes evangelium kapitel 20. He breathes and says receive the Holy Spirit. Han han ana eh, på dem och säger ta emot Helion. And then he says. Och så säger han. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. So I send you. Sådan sender jag oss ja. So, so that is who we are going to identify ourselves with. Så det är sådan vi ska identifiera oss själ. That should be our compassion. Det skulle vara vårs passion, vårs längsel. Did I say compassion or compassion, did I say yeah. Yeah, that I meant passion? Yeah. <laughs> that should be our passion. <laughs> det skulle være vores uh, passion. Uh, that should be what is really, really, really motivating us. Og det skulle være det som virkelig motiverer os. So I know you can meet people that is not by themselves lovable. Jeg ved at du kan møde mennesker som ikke i sig selv er så så nemme at elske. They can have attitude and they can be you know difficult to handle. De kan have attitude og være svære at håndtere. But my experience is that if you are just bold. Men min oplevelse er at hvis man bare er frimodig. Let, let me share a, 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 an experience Lena and I had together with KBC Church at the Walking Street of Copenhagen. Uh, lad mig dele en oplevelse som vi havde Lena og jeg og, og KBC når vi var på gågaden i København. We, we had open air meetings uh, at uh, Nytorv Gammeltorv. Vi havde uh, friluftsmøder på Nytorv Gammeltorv. And at that time there was a wall uh, in one of the areas of the square. Og på et område af uh, det her torv så var der sådan en væg and eller mur. Of, a lot of young people were sitting there, you know, and some had Uh, you know this kind of punk style of hair. Uh, og uh, der var flere unge mennesker som sad der og flere havde sådan hanekam uh, liksom punk style. You know that day was very intense. Og den dag det var rigtig intens. One guy came with a beer and pulled it over Johnny who plays on the guitar. <laughs> en kom med en øl og hældte den ud over Johnny som spillede guitar. And we had a lot of commercial. Og vi havde masse bestyr på And then bestyr. the guy who looked like the key player in their gang. <laughs> og så den her fyr som så ud som nøglespilleren i deres Gang, uh, and he, he shouted, "If you don't shut up, preacher, I'm gonna come and beat you." Or so say, "And oh, make it to still a predicant, so come and slaughter them." I of course stopped preaching. Or so, fully hold you up, may I predicate? Not because I was afraid of him beating me. Ikke fordi jeg var bange for at han skulle slå mig. But I like challenges. Men det, jeg kan godt lide udfordringer. So I walked up to him and I said, "Okay, I'll make you a deal." Jeg sagde til ham, "Okay, jeg, jeg vil gøre en aftale med dig." I will allow you to beat me. Jeg vil uh, tillade dig at slå mig. His friend says, "Don't let that opportunity pass." <laughs> Hans venner sagde, "Lad ikke den mulighed gå dig forbi." I said, "But before you beat me." Men før du slår mig. Then you allow me to ask God to touch you and prove to you that he is a reality. Uh, så so vil jeg at du beder eller tillader mig. mig at at bevise Be for dig them. at uh, at Gud findes ved at jeg beder for dig. He looked a little bit suspicious. Han så sådan lidt uh, mistænksom ud. But uh, I just loved him as I looked at him. Men jeg elskede ham bare når jeg kiggede på ham. And he said okay. Og så sagde han okay. I'm sure he was so ready to be the preacher. Jeg er helt sikker på at han var så klar til at slå en predikant. <laughs> But God is more ready to save than anybody is ready for their own action. Men Gud er mere villig til at frelse end nogen uh, anden er villig til at, at, at gøre noget andet. And as um, I looked at him. Og når jeg nu kiggede på ham. I said are you ready? Så sagde jeg er du klar? He said ready for what? Han sagde klar for hvad? I said tell me about it afterward. Ja, men fortæl mig om det bagefter. I said I will lay my hands on your shoulder. Jeg sagde jeg vil lægge min hånd på din skulder. 
he said by by doing what? Uh, genom at gøre hvad? I said now you made an agreement with me. You nu cannot you cannot jo, sneak out. Nu har du jo aftalt med mig, du kan ikke snige afsted nu. And his friend was pushing him. Come on now. Og hans venner skubbede til ham og sagde, kom nu. So I laid my hands on his shoulder. Så jeg lagde min hånd på hans skuldre. And I said, dear heavenly father. Og så sagde jeg, kære himmelske far. This young man, I know you love him. Den her unge mand, jeg ved du elsker ham. And uh, he needs to know that you are real. Og han behøver at vide at du er virkelig. I ask you to touch him by your presence and your glory. Og jeg beder at du rører ved ham med din herlighed og dit nærvær. Fill him with a touch of your power. Fyll ham med en berøring af din kraft. Before I said amen. Og før jeg sagde amen. He drops to the floor. Så falder han ned på jorden. He is shaking under the power han of God. Han ryster under Guds kraft. And he is telling me, what are you doing? What are you doing? Og han siger til mig, hvad er det du gør? Hvad er det du gør? I said I am not doing anything. Jeg sagde jeg gør ikke noget. He said please ask it to stop. Jeg sagde hold bed om at holde op. I said I I I don't know when God stops. Ja, så jeg ved ikke hvornår Gud stopper. He said it's enough. Han sagde det nok. My friend he started to cry. Min ven har begyndt at græde. And to make the story shorter. Og for gør historien lidt kortere. I was able to pray for him personally. Så fik jeg lov til at bede for ham personligt. And many of his friends also came to faith. Og mange af hans venner kom også til troen. So I I want you to be bold when you are soul winner. Så jeg vil at du skal være frimodig når du sjæl vinder. Don't go out and offer anybody to beat you. <laughs> Gå nu ikke ud og tilbede nogen at de skal få lov til at banke dig. <laughs> no, no 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 that is absolutely not my suggestion. Det er bestemt ikke mit forslag. Offer them instead that you pray for them. Men tilbed dem at du kan bede for dem. And you will be amazed how God will Will, uh, prove his existence. Og så vil du blive overrasket over hvordan at Gud han vil bevise sin eksistens. Now ask yourself these two questions. Jeg stiller dig nu de her to spørgsmål. In Luke 1, I Lukas 1, eller 9, 1, eller 9, 1 undskyld. And 10, uh, Matthew 10, 1. Og Matteus 10, 1. The first question I ask you. Det første spørgsmål jeg vil stille dig. What did he give you authority to do in his name? Hvad var det han gav dig autoritet til at gøre i hans navn? If you know these two scriptures. Hvis du kender de her to skrifter. You would then say, oh yeah, Pastor Jens, he gave me authority to uh, heal the sick. Så vil du sige, ja, Pastor Jens, han gav mig autoritet til at helbrede de syge. You're right. Det har du ret i. The next thing he gave you authority to do, what was that? Den næste ting han gav dig uh, autoritet til at gøre, hvad var det? Power to cast out every demon and devil. Mag til at uddrive dæmoner. And you have that authority. Og du har den magt og autoritet. So how long are you going to live a life with that kind of authority without releasing it? Så so hvor længe skal du leve med den slags autoritet og magt uden at forløse det? And maybe you're saying, yeah, but Pastor, I cannot pray for anybody because I'm sick myself. Og så siger du måske, ja, men jeg kan ikke bede for nogen, fordi jeg er selv syg. Now, you can pray for anybody, no matter what your own circumstances is. Uh, nu du kan bede for hvem som helst uh, ud uh, lige meget hvordan din egen omstændighed ser ud. The Bible ser ud. does not say that these signs shall follow them who are not sick themselves. Uh, Bibelen siger ikke at disse tegn skal følge dem som ikke selv er syge. That means the healed ones. Det betyder dem der er helbredt. No no. Nej. No, it says these signs shall follow he who believes. Nej, der står at disse tegn skal følge den der tror. So you can pray for people no matter how your own circumstances are. Så so du kan bede for mennesker lige meget hvordan dine egne omstændigheder ser ud. Uh, because it's all about Jesus. For det handler alt sammen om Jesus. Don't let anybody steal your boldness. Lad ikke nogen stjæle din frimodighed because fra dig. Because it is through you that God is made known. For det er igennem dig at Gud bliver, bliver kendt. And uh, that is a powerful, powerful truth. Og det er en meget, meget stærk sandhed. And uh, uh, I want to uh, to share with you uh, the dynamic of living by faith. Oh, yeah. Jeg vil gerne dele med dig den her dynamik eller ja, af at leve i tro. But th- through grace. Men igennem nåden. Or I would put it the opposite way. Eller jeg vil lave det lidt omvendt. The dynamic of, dynamic of living in in grace by faith. Dynamikken er at leve i nåde. Atro. Now whenever you look at God's call and plan for you. No helst du ser på Guds plan og de uh, kald. I hope you agree with me that the Bible clearly tells us. I dit liv, ja men så vil vil jeg at du skal blive enig med mig det som Bibelen klart og tydeligt siger. 
I hope you agree with me. Jeg håber du er enig med mig. That the Bible clearly says that before you were conceived in the womb of your mother God called you or knew you. At Bibelen tydeligt siger at før du blev undfanget i din mors liv så kaldte Gud dig. So If he called you and chose you before you were born. Så hvis han kaldte dig og udvalgte dig før du blev født. Then you cannot say that you deserved what you now have salvation. Så kan du ikke sige at du fortjente det du nu har fået i frelsen. You cannot brag of your giftings and your abilities. Du kan ikke prale med dine gaver og dine evner. Because you did not deserve it. Fordi du fortjente det ikke. You God it by grace. Du fik det ved nåde. That's why the Bible calls the God the God of grace. Det er derfor Bibelen siger at Gud er nådens Gud. And uh, understanding his grace. Og ved at forstå hans nåde. It is a manifestation of God's overwhelming love. Så er det manifesteret manifestering af Guds overvældende kærlighed. By where he gives to you what you did not deserve. En manifestation af det som du ikke selv fortjente. He is simply giving you what you can't get yourself. Han giver dig det du ikke selv kan få. Now in the Danish language when we talk about the gift of the spirit. Uh, på det danske sprog når vi taler om åndens gaver. The Danish Bible does not call it the gift of the spirit but the grace gifts. Uh, så so kalder vi det som regel ikke for åndens gaver, men vi taler det for nådegaverne. And that just shows you that even the operation of the holy spirit and his gifts og, og det fortæller os at virkning eller den måde at helligåndens gaver virker på is by grace er igennem nåde and when you see what he has done jesus for you og når du ser hvad jesus har gjort for dig you will then realize that the grace is god's capacity uh, working in you så vil du forstå at guds nåde er den kapacitet der virker i dig try to take a look with me in ephesians chapter 2 prøv at kigge sammen med mig i efeserbrev kapitel 2 and in ephesians chapter 2 uh, there the bible speaks about the miracle of salvation. Og i Efeserbrevet kapitel 2 så taler han om frelsens mirakel. And it says now in Ephesians 2 verse 1. I Efeserbrevet 2 vers 1. And uh, he has made alive who was dead in transgressions and sin. Også jeg har han levet og gjort da i var døde i jeres overtrædelser og synd. In which you once walked according to the course of the world according to the prince and power of the air the spirit of whom worked in the sons of disobedient. Som i førhen vandrede i led uh, led af denne verdens tidsånd og af herskaren over luftens rige den åndemagt som nu er virksom i ulydighedens børn. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh fulfilling the desires of the flesh and of the mind and by nature we were children of uh, rest of anger just as the other ones Til dem hørte vi os alle førhen da vi fulgte vores køds lyster og gjorde hvad kødet og tankerne ville og af natur var vi vredens børn ligesom de andre But listen to this marvelous scripture Men lyt nu til det her fantastiske skriftsted But God Men Gud But God Men Gud But God Men Gud So we were lost Så vi var fortabt We 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 were into our self and our own self-centered desires vi var optaget af os selv og vores egne selvcentrerede længsler. But God who is rich in mercy. Men Gud som er rig på barmhjertighed. So he's not just not merciful, he's rich in mercy. Så han ikke bare barmhjertig, han er rig på barmhjertighed. Of his great love which he loved us. Har på grund af den store kærlighed hvormed han elskede os. Even when we were dead in our transpassion made us alive together with Christ. Uh, selvom vi var døde på grund af vores overtrædelse har han gjort os levende med Kristus. So we were dead. Så so vi var døde in our sins and and and, and transpassions. I vores synd og vores overtrædelser. With other words, law separated from Med God. Med andre ord, vi var døde, vi var adskilt fra Gud. Vi var altså fortabte. Ja. Yeah. Uh, and then it says. Og så står der. Even when we were dead in transpassions, He made us together with Christ. Og da He vi var, made us alive together with Christ. Uh, da vi var døde på grund af vores overtrædelser, gjorde han os levende med Kristus. 
And then it says, by grace you have been saved. And noget er i frelst. So we 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 could not handle ourselves. Så so vi kunne ikke håndtere os selv. We were saved by grace. Vi blev frelst af noget. So there is for sure something called the saving grace. Så so der er helt sikkert noget der hedder den frelsende nåde. My friend as there is something called the saving grace. Min ven på samme måde som der er den frelsende nåde. There is something called the healing grace. Så so er der noget der kaldes den helbredende nåde. And something that called the provisional grace. Og noget som hedder forsyningens nåde. Now when God gives you grace so na gud giver dig nåde it is not for you to deserve having it så so er det ikke fordi at du fortjener at have få det the only way you can receive grace den eneste måde du kan tage imod nåden på is by faith er igennem tro paul so clearly preach in romans and corinthians and galatians and colossians uh, paulus siger uh, så tydeligt i i korintherne i galaterne i i uh, uh, kolosenserne just bible scripture yeah, yeah. alle de der yeah, yeah. so <laughs> he is saying han siger that we are saved by grace at vi er frelst af nåde and another place we are made righteous by grace det vil sige vi er retfærdiggjort ved nåde but then he says we are made righteous through faith men så siger han at vi er retfærdiggjort igennem tro so the grace is what god did så so nåden er jo det som gud gjorde the Faith is your respond on that grace. Så so, troen er din dit gensvar på den nåde. And your faith is the ability to receive what he by grace gave you. Og troen er evnen eh uh, til at tage imod det, det som nåden gav. Det han i nåde gav. Ja. Yeah. Mm. So grace is the ability to receive what he by grace gave. Så so, nåde det det tro er at tage imod det som nåden gav, som Gud i sin nåde gav. Mm. Mm. So When we speak about faith. Så so, når vi taler om tro. Paul says I am not ashamed of the gospel. Så so, siger Paulus jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Because evangelium. it is the power of God until salvation. For det er Guds kraft til frelse. For he who believes. For han som tror. What does salvation mean? Hvad betyder frelse? It is the manifested grace. Det er den manifesterede nåde. So at the cross he provided salvation. Så so, på korset så gav han frelse. He provided healing. Han sørgede for helbredelse. He provided provision Han sørgede for at du bliver forsynet But how does that grace manifest Men hvordan manifesteres den nåde How do you get saved Hvordan bliver du frelst By faith Ved tro How do you become righteous Hvordan bliver du retfærdiggjort That means being As Jesus is before God. Det betyder at du bliver som Jesus er foran Gud. He is the first born among brothers. Han er den første fødte blandt brødre. So to become righteous means that you and I become what he is. Så so for at blive retfærdig, så må du og jeg blive det som han er. Altså det at være retfærdig betyder at du blev det som han var. Mm-hmm. So so to become what he was It is not accessible by something you deserve. Så so, at blive det som han var, det er ikke noget du kan få adgang til, fordi du fortjener det. You can only access it by grace. Du kan kun få adgang til det igennem nåden. That's why Martin Luther reformed the church world. Og det er derfor Martin Luther reformerede hele kirkeverdenen. Because really religiosity sneaks in uh, and lay on, on a burden. Uh, fordi religiøsitet sniger in or or lego build up a menesca and, and re- religiosity is uh, uh, some kind of uh, understanding that i am not totally saved i have to do something or religious uh, religiositet bringer os in at at jeg er ikke helt frist jeg er nødt til at liksom gøre noget for det my beloved friend min elskede ven you cannot add one thing to salvation du kan ikke lægge én ting til frelsen you can only receive the saving grace of God. Du kan kun tage imod Guds frelsende nåde. By what Jesus did for you at the cross. Gennem det som Jesus gjorde på korset. You cannot add anything to your healing. Du kan ikke lægge noget til til din helbredelse. Because it happened at the same cross. For det skete på samme kors. By his stripe. Ved 
hans sår. You became healed. Blev du helbredt? How did he heal you? Hvordan helbredte han dig? By his grace. Gennem sin nåde. We did not deserve it. Vi fortjente det ikke. He became sick that you should be healed. Han blev syg så at du skulle blive helbredt. You see the grace is fantastic. Du forstår nåden er så fantastisk. And Paul says something about the grace I want to address to Og Paulus tonight. sagde noget om nåden som jeg vil at uh, vil tale and til dig om i aften. And, and look together with me also in Colossians chapter 1 verse 29. Og se sammen med i Kolossenserne kapitel 1 og vers 29. When Paul speaks there he then says this. Der siger han sådan her. Når Paulus skriver To this end I also labor striving according to his working which works mightily in me. Det er også det jeg arbejder og kæmper for med hans kraft som virker mægtigt i mig. So how does Paul describe his life? Så hvordan beskriver Paulus sit liv? He doesn't say I'm lazy and 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 and, and and doesn't take any responsibility. Han siger ikke, han siger ikke at han er dårlig og ikke tager ansvar. But uh, even if this King James Bible here is a little bit complicated compared to the Danish. Selvom den her King James oversættelse er lidt kompliceret i forhold til den danske. Let me read it for you again. Lad mig læse det for dig igen. The Danish is very strong. Den danske er meget stærk her. To this end I labor striving according to his working which worked in me mightily. Det er også det jeg arbejder og kæmper for med hans kraft som virker mægtigt i mig. So he says his power is working mightily in me. Så so han siger at hans kraft virker mægtigt i mig. Now look at Ephesians chapter 3 and hold on to the thought that his power works mightily in you. Hold nu fast ved den her tanke at hans kraft virker mægtigt i mig. And see Ephesians chapter I said chapter 4 but I meant chapter 3. Uh, i Efeserbrevet kapitel 3. And there it says we can go to Verse 19. Og vi kan gå til vers 19. Hold on to the sword. His, my, his power works mightily in me. Og hold fast ved tanken at hans kraft virker mægtigt i mig. Are you ready, my beloved sister er du klar, and brother? Min elskede bror og søster. To sister. experience that God will overshadow you with grace. At opleve at Gud vil overskygge dig med noget. That He will impact you with grace. At han vil få indflydelse over dit liv that med noget. That He will surround you with grace. At han vil omslutte dig med noget. Now another word for grace is also favor. Et andet ord for noget er også favor. And in Danish it is also translated ønsket. Og på ja. So it simply means that it covers the 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 dynamic of life. Så so det betyder helt enkelt at det dækker tr- livets dynamik. So you are seeing here that Paul says that his might works powerfully in me. Det vil sige Paulus siger her at hans magt virker mægtigt i mig. Hans kraft måske. Hans kraft. Uh, but in Ephesians now chapter 3 verse 20. Men i Efeserbrevet 3 vers 20. Now to him who is able to do exceedingly aboundly and above. Uh, for ham som over al måde formår med sin kraft der virker i os at gøre langt ud over det som vi beder om eller forstår. The 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 Danish went ahead of me but let me try mm-hmm. uh, to get it from the English Bible. Vi forfatter det på engelsk. Uh, now he who is able to do exceedingly. At ham som formår over al måde. Abundantly. I overflod. Above. Over all alt that we ask det vi beder og tænker and think according og tænker enligt according to the power that works in us i enlighed med den kraft som virker i os now exceedingly aboundly and above at langt ud over og højt over what we ask for det vi beder om where does that work hvor virker det? You pray for it. Du beder for det. But how is his response? Men hvordan er hans gensvar? På dansk står der, han virker langt ud over. In the English Bible, it says, exceedingly and aboundly above. Mm. So that means that he is too far beyond what you can even ask. Det vil sige, han gør langt ud over det, du kan tænke og bede om. 
according to the power that works in us. I enlighten med den kraft der virker i os. So his answer is in you and through you. Så so hans svar er i dig og igennem dig. So it is through you that 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 mighty power is working. Så so det er igennem dig at den mægtige kraft virker. And you can see that also in Philippians chapter 2 verse 13. Og det kan du også se i Filippobrevet kapitel 2 vers 13. And it's also one of those very very strong scriptures. Og det er også en af de her meget stærke skriftsteder. And, and it says this in 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 Philippians 2:13. Og det står i Filippobrevet 2:13. Paul is now saying about this grace. Og Paulus siger her om den her nåde. For it is God who works in you both willingly and to do uh, his good pleasure. Til Gud er den som virker i jer både til at vil, ville og virke for hans gode vilje kan ske. What did he say Paul he says his might works or his power works mightily in me. Eh vad är det Paulus säger han säger att den den det som vill som virka i jag. Det that's not the scripture it's just the other one. Hans hans kraft virkar mäktigt i mig. So he says that according to his power that works mightily in me. I enligt med den kraft som virkar mäktigt i mig. Then he says he answers uh, Uh, about whatever I ask. Og så siger han at han svarer langt ud over hvad jeg beder. According to his might working in me. I enlighed med den kraft der virker i mig. And here it says. Og her står der. We are reading chapter 2 verse 13. Og vi læser 2 vers 13. For it is God who works in you. For det er Gud der virker i jer. To willingly and to do his good pleasure. At ville og at virke for hans gode vilje kan ske. So when Paul then says, I myself, that is what I am striving and fighting for by his might that works in me. Så når Paulus siger, at det er... Det jeg arbejder og kæmper for. Det jeg arbejder og kæmper for, at hans... Med hans kraft der virker mægtigt i mig. Ja. When I do that. Når jeg gør det. It is him. Så er det ham. Not me. Ikke mig. Now somebody asked me when I stood in Elmhult. Der nogen der spurgte mig når jeg stod i Elmhult. How could you cope having all these meetings day after day after day? Hvordan kunne du klare at have alle de her møder dag efter dag efter dag? You know if you looked at my program in that season of my life. Uh, du forstår hvis du kigger på mit program i løbet af den sæson af mit liv. I was having the Elmhult outpouring Monday, Tuesday, Wednesday. Så so havde jeg Elmhult ud on to Gudsen mandag, tirsdag og onsdag. I preached in KBC Thursday. Jeg prædikede i KBC torsdag. Somewhere in Scandinavian Friday and Saturday. Og et eller andet sted i Scandinavian fredag og lørdag. And then Sunday in church again. Og så var jeg i søndag kirke her igen. And then Monday back to Elmhult. Og mandag tilbage til Elmhult. Now in the natural that should burn somebody out. I det naturlige skulle det brænde nogen af. But let me amaze you. Men, men lad mig bare gøre det overraskende. I did not burn myself out. Jeg blev ikke udbrændt. I was not tired in my head or in my body. Jeg blev ikke træt i mit hoved eller mit leme. Because I came into grace. Fordi jeg kom ind i nåden. And the grace worked so mightily in me. Og nåden virkede så mægtigt i mig. That I did what I did not by myself but by his grace. At jeg gjorde det jeg gjorde ikke i mig selv men igennem hans nåde. So if I put all the meetings together uh, both the Elmhult and the one I had around Scandinavia. Så hvis jeg lægger alle møderne sammen, både dem jeg havde i Elmhult og dem jeg havde rundt omkring i Skandinavien. All together in these eight months I had 164 meetings. så havde jeg i løbet af de her 8 måneder 164 møder. You say Pastor, that makes me tired just thinking about it. Jamen det gør mig træt bare at tænke på at have så mange møder. Somebody asked me how can you prepare so many messages? Og nogen spurgte mig, hvordan kan du forberede så mange budskaber? Let me shock you. Lad mig chokere dig. Many of the messages came out as i start preaching it was the first time i ever heard myself saying what i said mange af budskaberne de kom bare ud af mig og det var første gang jeg hørte det blive forkyndt når jeg når jeg talte they were created under this grace de blev skabt i løbet af i den her nød nåde you see my friend i want to show you that the grace is not only that god forgives you your sins jeg vil vise dig at nåde handler ikke kun om at gud tilgiver dig dine synder but he is uh, uh, 
kompensere, compensating yeah. for compensating. your shortcomings. Han, han kompenserer for dine kortekommelser. Where, where you do not feel you have what it takes. Der hvor du ikke mærker, du har eller klar, synes du klarer det, det du skal gøre. You can either stay in the natural round and then say that I, 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 I just simply can't do anymore. Uh, og så enten kan du blive det naturlige og så tænke, jamen jeg kan, jeg kan bare ikke klare mere. You see that in Jesus's life. Og det ser du i Jesu liv. He admit he was tired. Han indrømmede, han var træt. He knew that his disciple was tired. Han vidste, at hans disciple var træt. So he took them so they could be alone and rest. Så so han tog dem til sider, og de kunne være alene og de kunne hvile. But the masses of people found them. Men skarne fandt dem. When he could then not take his holiday. Da han så ikke kunne tage sin ferie. He couldn't rest. Han kunne ikke hvile. Did he get angry and upset? Blev han så vred og opredt? Don't you respect my time? Respekterer ikke min tid? That was not his response. Det var ikke hans gensvar. It's amazing. Det er utroligt. He looked at them. Han kiggede på dem. And the Bible says he was moved by compassion. Og Bibelen siger, han blev bevæget af medynk. The, the grace of God took over his own shortcomings. Guds nåde overtog i hans egen, hvor han kom til kort. Now, I am not standing here preaching, suggesting that you should press yourself further than advisable. Nu står jeg ikke her og, og foreslår, at du skal presse dig selv længere, end du kan klare. No, 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 you need to sleep, you need to take rest, you need to take responsibility Nej, for your lifestyle. Du behøver så, du behøver at tage ansvar, du behøver at, 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 at håndtere din livsstil på en god måde. Even God rested at the seventh day. Til og med Gud hvilede på den syvende dag. So I'm dag. not coming with some stupid question of now there's a supernatural way to never rest. Så so nu kommer jeg ikke med en eller anden dumt forslag at, at der, nu er der en overnaturlig måde at, at så du ikke behøver at hvile. No, no, no. Nej, nej. No, but there is an anointing released by the grace. Men der er en salvelse som er forløst igennem nåden. And it works mightily in you. Og det virker mægtigt i dig. And now let me challenge you. Og lad mig nu udfordre dig. You can handle any ch- challenge God gives you. Du kan håndtere en hvilken som helst udfordring som Gud giver dig. It, it can be different from your life to my life. Det kan være for, forskelligt fra dit liv til mit liv. Maybe your gifting is on, on a more practical area of the kingdom of God. Måske er din gave mere praktisk i Guds rige. Maybe you have an administrative gift. Måske har du en administrativ gave. Or, or, or let's talk about any other gift than a, a preaching gift. Eller lad os tale, tale om hvilken som helst anden gave uh, på for in, in, den prædikende gave. Mm-hmm, altså, ja. Yeah. Yeah. Uh, so when he When he then asks you to do something by call. Når han så beder dig om at gøre noget gennem at kalde dig. You can you can handle that in two levels. Så kan du håndtere det på to niveauer. You can do it by your own strength. Du kan enten gøre det igennem din egen styrke og kraft. Your knowledge, your education and your experience. Din kunskab, din uddannelse og din erfaring. But you can also let the grace land on that. Men du kan også lade nåden lande om på det. So when you do what you do. Så so når du gør det du gør. You draw not only from natural resources. Så so trækker du ikke kun fra naturlige ressourcer. But you let the Holy Spirit in Light you. Men du lader helgen få lov til at oplyse dig. Inspire you. Inspirere dig. Give you creative ideas. Giv dig nogle skabende idéer. Coming with the heavenly solution to your challenge. At du kommer ind med nogle himmelske løsninger på din udfordring. And when you step into that grace. Og så træder du ind i den nåde. When you step into it. Når du træder ind i det. You will experience that heavenly capacity is on you. Så vil du opleve at der er en himmelsk kapacitet over dig. And it becomes very very uh, funny and uh, satisfying to do what you're doing. Og det bliver virkelig sjovt og tilfredsstillende at gøre det du gør. Because you're not only uh, maintaining something. Fordi du du holder ikke bare ting ved lige. Du opretholder dem kun. Mm. But you are developing. Men du udvikler det. You are seeing the kingdom expand. Du ser Guds rige ekspanderes. And my friend. Og min ven. I want all of us to flow in the grace together. Jeg vil at vi alle sammen skal flyde i den nåde sammen. That we all can expect that even if I am very very good. At vi alle sammen kan forvente at selvom jeg er rigtig rigtig dygtig. You can be very very uh, um, how can I say this in English a- a- equipped or 
Or, uh, accomplished. Yeah, maybe accomplished. Yeah. Uh, du kan være meget, meget vel uh, uddannet og, og, og dygtig i den måde du gør ting på. But can you imagine what happens when grace comes on that? Men kan du så forestille dig hvad der sker når nåden kommer oven på det der? You can also lack a lot of 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 background to do of what you're doing. Uh, du har også mangle en masse baggrundsviden omkring det som du gør. Can you imagine when grace comes on your shortcomings? Kan du forestille dig hvad nåden gør når den kommer oven på det der hvor Paul du ikke strækker til? Paulus siger til Timothy. Paulus siger til Timotheus. And it's also I think in 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 the book of uh, Hebrews. Og det tror jeg står i Hebreerbrevet. He says to Timothy and it also says in Hebrews. No, han siger til Timotheus og det står også i Hebreerbrevet. Make sure nobody uh, fall in short of the grace. Se til at ingen kommer uh, falder, gå, glip af. gå glip af nåden. Make sure nobody falls short in grace. Se til at ingen går glip af nåden. So how can that happen? Så so hvordan kan det ske? To, to, to fall short of grace. At go glip af nåden. It is when we no longer have our sources in God. Det er når vi ikke længere har vores kilde i Gud. And we step into the natural realm. Og vi træder ind kun i det naturlige. I believe we are going to see the greatest harvest Denmark have ever seen. Jeg tror vi kommer til at se det største indhøstning som Danmark nogensinde har set. And I don't see see ahead of me a, a lot of burnt out Christians. Og jeg ser ikke foran mig en masse udbrændte kristne. Because the the revival was one Wonderful, but the work was overwhelming. Fordi uh, væk som var vidunderlig, men arbejdet var fuldstændig overvældende. No, I see a lot of Christians flowing in the supernatural. Nej, jeg ser en masse kristne som flyder i det overnaturlige. Finding solutions by the grace. Som finder løsninger ved Guds nåde. Flowing in the anointing of the Holy Spirit. Som, som flyder i Helligåndens salvelse. Having an ongoing development of the kingdom of God. Som bliver ved med at videreudvikle Guds rige. And I'm not going to preach long for you tonight so I'm coming to the end now. Jeg skal ikke prædike længe for dig i aften så jeg kommer til afslutningen nu her. Because we have so many church services ahead of us. Fordi vi har så mange gudstjenester foran os. I'm sure you're sitting jumping up and down of excitement that we are going to be back in church. Og jeg er sikker på at du sidder og hopper i sofaen over at du kan få lov til at komme tilbage til kirken. But let me just remind you what you already know. Men lad mig bare minde dig om hvad du allerede ved. In Romans chapter 4. I Romerbrevet kapitel 4. 16 it says. Vers 16 står der. That it is of faith that it might be according to at grace. At det er ved tro så at det kan være af nåde. That is uh, Abraham's miracle. Det er Abrahams mirakel. It is by faith. Det skete ved tro. That it might be according to for grace. For at det kunne være af nåde. The grace was God making Abraham and his wife with a child. Nåden var at Abraham og Sara fik et barn. That was the grace of God. Det var Guds nåde. It was impossible. Det var fuldstændig umuligt. But in God's promises he did not doubt. Men på Guds løfter tvivlede Even han ikke vandt. He could look at his own body and Sarah's uh, lived out. Selvom han kunne se på sit eget leme og på Sara som udlevet. But in God's promise he did not doubt but he was strengthened in faith. Men på Guds løfter tvivlede han ikke men han blev styrket i sin tro. Convicted knowing that, that which God have said he has power to perform. At det Gud har lovet, det har han magt til at udføre. Where did we see that God activated his power in the New Testament? Hvor så vi at Gud aktiverede sin kraft i det Nye Testament? By his might and power working mightily in us. Gennem at han ved sin magt og kraft virker i og igennem os. So when his might and power works in us. Så når hans magt og kraft virker i os. It can only do that by grace. Så kan det kun gøre det gennem nåden. But Something activates that grace. Men der er noget som aktiverer den And that is that you believe that you have it. Og det er at du tror at du har det. You see yourself moving in it. Du ser dig selv bevæge dig i det. You expect that you are surrounded by it. Du forventer at du er omringet og omsluttet af det. You even believe that everybody else who get close to you will come under that anointing. Du tror til og med at alle dem som kommer i nærheden af dig bliver bliver påvirket af den salvelse. Did you tell Abraham that uh, through you all all uh, families on earth and be blessed. Say ikke Gud til Abraham at alle jordens slægter skal velsignes og igennem dig. Did Jesus tell you? Say ikke Jesus til dig. When you enter into a house. And når du kommer ind i et hus. If that house receives you. Hvis det hus tager imod dig. Your peace will come upon them. Så skal din fred komme over dem. Peace here means nothing broken and nothing missing. 
Fred her betyder intet som er brudt, intet som er mangler. It comes from you on them. Det kommer fra dig over dem. Paul said I'm longing to see you. Paulus siger jeg længes efter at møde jer. impart into you some spiritual gifts. Så jeg kan give jer del af nogle åndelige nådegaver. At chapter 15 in Romans he says. I kapitel 15 i Romerbrevet siger han. I am longing han, to see you. Jeg længes efter at se jer. And then he says I know that when I come I come with the fullness of the grace of God. Og så siger han at jeg ved at når jeg kommer så kommer jeg med hele Kristi fylde. So faith is receiving an understanding that his mighty power works in me. Så tro er at tage mod at hans mægtige kraft virker i mig. The moment God speaks it, declare or decree it. I det øjeblik han taler det eller proklamerer det. It is released. Så er det forløst. But it manifests in your life. Men det manifesteres i dit liv. When you by faith receive it. Når du ved tro tager imod det. And in Romans chapter uh, 5 verse 2. Og i Romerbrevet 5 og vers 2. It says by him that means Christ. Så står det ved ham. I Kristus. That means Christ. Det betyder i Kristus. We through faith has access to grace. Har vi i troen fået adgang til nåden. So faith walks into the available grace. Så troen går ind i den tilgængelige nåde. You walk into salvation. Du går ind i frelse. A modern Danish way is, is, is probably saying to træde ind i det. Mm. But, but you step into what is already there. Du træder ind i det, som allerede er der. So you, you walk into grace. Så du træder ind i nåden. You step into salvation. Du træder ind i frelsen. You step into healing. Du træder ind i helbredelse. You step into provision. Og du træder ind i forsyninger. You step into kingdom ability. Du træder ind i en guddommelig uh, evne. You step step into the, the, the gift of the spirit du træder ind i åndens gave you step into a demonstration of power du træder ind i en demonstration af kraft faith is dead without action tro er død uden handling so faith will always act activate grace så so tro vil altid aktivere noget i said Faith is dead without action jeg sagde tro er død uden handling so if it is real Biblical faith. Så hvis det er virkelig bibelsk tro. It is not passive waiting for something. Så er den ikke passiv, den venter ikke. But if you ikke. believe you have received it. At hvis du har tro at du har fået det. You den, will step into that grace. Så vil du træde ind i den nåde. In my life I I have this experience. I mit liv så har jeg den erfaring. That I simply believe it's going to happen. At jeg helt enkelt tror at det kommer til at ske. Because I have received it. Fordi jeg har taget imod det. And you know that can be very ignoring if you have doubt. Og det kan være virkelig at tage hvis du har tvivl. Because you like to celebrate your doubt. Fordi du kan godt lide at ligesom nyde den tro, den tvivl. Or we all have doubt. Oh, men vi, vi tvivler and jo and alle sammen. doubt is a normal thing. Tvivl er jo normalt. Not to me. Ikke for mig. No, 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 no. Don't nej, come nej, nej. with that on me. Ikke kom med det over no, mig. No, no, no. Doubt is not normal for nej, me. Nej, nej. Tvivl er ikke normalt for no, mig. No, no, no. Normal for me is what God says. Normalt for mig er hvad Gud siger. Normal for me is believing His promises. Normalt for mig er at tro på hans løfter. Normal for me is living according to His word. Normalt for mig er at leve i enlighed med hans ord. So by that faith, trusting so, His word. Så so ved den tro at tage tillid til hans I ord. I see myself in the grace before it manifests. Så so ser jeg mig selv i nåden før det manifesteres. So I simply expect that favor is all over me. Så jeg forventer helt enkelt at Guds favør er over mig. I believe that God will touch people before I do something. Jeg tror at Gud vil røre ved mennesker før jeg gør noget. And uh, that is an amazing dimension to live in. Og det er en fantastisk dimension at leve i. Paul says Pastelina. Paulus siger Pastelina. His might that works powerful in me. Hans magt der virker mægtigt i mig. That is kraft, som who we are called, what we are called to live. Det er det vi kalder til at leve i. The same power Den samme kraft that rose Jesus from the dead som opvakte Jesus fra de døde is living in you. Lever i dig. It is there by grace. Den er der. But through faith we access it. Den er der ved nåde, men gennem troen får vi adgang til det. And how do you know you have it? Og hvordan ved du, du har det? Because he gave it. Fordi han gav det. And you believe that you received it. Og du tror, at du har taget imod det. 
then you will have it. Så får du det. How do you know you have received it? Hvordan ved du du har taget imod det? You can only know you have received it. Du kan kun vide at du har fået det. By hearing your mouth saying it. Ved at du hører din egen mund siger det. You have not received it if you do not say that with your mouth. Du har ikke taget imod det hvis du ikke kan sige det med din egen mund. Because what your heart is full of your mouth will speak. For det som dit hjerte er fyldt af det kommer munden til at tale. So having faith is not saying you have faith. Så at have tro det er ikke at sige at du har tro. It is believing that what he gave is now given to you. Det er at tro at det han gav, det er nu givet til dig. So you you say I have it. Så du siger jeg har det. You believe you have it. Du tror du har det. Whosoever says to this mountain be thou removed and cast into the sea. Hvem som helst som siger til dette bjerg hæv dig op og kast dig i havet. And do not doubt in his heart. Og ikke tvivl i sit hjerte. And then listen carefully. Og så lyt opmærksomt. But believes. Men tror that that which he said. At det som han siger will come to pass. Kommer til at ske. And he will have what he said says the English Bible. Så vil han få det han siger siger den engelske Bibel. What will he have? Hvad vil han få? That which he believed. Det som han siger. He will have det, what he troede. said. Han vil få det han sag. What will you have? Hvad vil du få? What you believed in your heart. Det du troede i dit hjerte. And say with your mouth. Og sag med din mund. So if you believe you have received it. Så so hvis du tror du har taget imod det. The assurance of it. Eh, uh, hvad hedder det? Garantien for, Garantien for det, eller? Is that your mouth reveals your heart. Er at din mund afslører dit hjerte. You can simply hear on your saying where you are. Du kan høre på det du siger, hvor du er henne. Oh no, Pastor Lena, it's too hard. Oh no, Pastor Lena, det er alt for svært. I can't make it anymore. Jeg klarer det ikke længere. <laughs> But oh, I believe in God. Men jeg tror på Gud. Wonderful. Ved underligt. It sounds like you are talking about believing him when you get to heaven. Eh, det taler du, det, det virker. Ja, det lyder som om at du, du tror på ham når du kommer til himlen. But on earth you can't survive. Men på jorden der, der kan du ikke rigtig overleve. Why is Paul not crying? Hvorfor græder Paulus ikke? Why does he say I can do all things through Christ Jesus that strengthens me? Hvorfor siger Paulus jeg kan gøre alt igennem Kristus Jesus som styrker mig? Because by faith he has received and believed that this is who he is. Fordi i tro har han taget imod og tro på at det er det han he er. He says it's no longer me that lives. Han siger det er ikke længere mig der lever. Christ that lives in me. Men Kristus der lever i mig. What a life. Vilket liv. Letting Jesus do what he has ordained you to do. At lade Jesus gøre det som han har kaldet dig til at gøre. Beloved KBC member. Min elskede KBC medlemmer. And friends of this house. Og venner af det her hus. Our main call is to win souls. Vores hovedkald er at vinde sjæle. Make disciples. At skabe disciple. Uh, consolidate them. At grund uh, forankre dem, grundfeste dem. And train them. them and raise them up. Og træne dem og udruste dem og send them out to win souls. Og sende dem ud til at vinde sjæle. To win souls. At vinde sjæle. Consolidate them. At uh, forankre them. Train them and raise them. Train them or raise them up. And send them out. Also send them out. To win souls. At win the soul. Consolidate them. At go uh, forankre them. Train and raise them up. At train or uruste them. And send them out. Also send them out. I said to win yes, souls. Yes, say at win the soul. To consolidate at them. At forankre them. To train and raise them. At Train or or, or raise them up and send them out. Oh, send them out. In case you forgot what I said. Men hvis du nu glemte hvad jeg sagde. Our main focus in this church. Vores fokus i den her kirke. Is to win souls. Er at vinde sjæle. Consolidate them. At forankre dem. Train and raise them up. At træne og udruste dem. And sending them out to win souls. Og så sender dem ud til at vinde sjæle. Two by two. To og to. We are not a program-oriented church. Vi er ikke en program-orienteret kirke. But we are a few uh, persons of enthusiasm is doing the soul winning. Hvor nogle få entusiaster er dem der vinder sjæle. And we all feel burdened and condemned. Og så føler vi alle sammen byrden og fordømmelsen. No, no, no. We are full of passion. Nej, vi er fulde af passion. The love of God is shed out in our hearts. Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter. And that's why it's a pleasure for us to win souls. Og det er derfor det er en fornøjelse for os at vinde sjæle. Now. I can preach until tomorrow about. Nu kan jeg prædike en time morgen om det her. But you know, it's difficult to do anything if there is no money for it. Men du ved, det er svært at gøre det noget hvis der ikke er penge til det. So I want to take this opportunity also to uh, inspire you shortly to support the vision of this house. Så jeg vil bare inspirere dig ganske kort om at støtte visionen i det her hus. We have a dream of winning a young generation. Vi har en drøm om at vinde en 
nogen generation. We have a dream of winning people at the marketplace. Vi har en drøm om at vinde mennesker ude på markedspladsen. We have a dream of 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 winning people uh, in, in 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 form of families and young people. Vi har en drøm om at vinde mennesker som er familier og unge mennesker. We want to win even the seniors of this society. Men vi vil også uh, vinde seniorerne i det her samfund. We believe that uh, everybody needs salvation from the royal house to the jailhouse. Vi tror at alle behøver frelse fra kongeslottet og kongehuset til dem som sidder i fængsel. So the gospel is for everybody. Så so evangeliet tilhører alle. And we will love everybody. Og vi vil elske alle. And we also want to uh, stretch out to those who have uh, fall short of this life. Og, og vi vil også strække os ud til alle dem som er kommet til kort i det her liv. By all uh, things they are walking through. Gennem forskellige ting de går igennem. Our church is for everybody. Vores kirke er til for alle. For all generations. For alle generationer. And all ethnic, back- og alle ethnic groups etniske and backgrounds. Baggrunde. We just simply love people. Vi elsker simpelthen mennesker. But we also realized. Men vi forstår os. That we can do as much as we have financially ability to at do. At vi kan gøre lige så meget som vi har økonomisk evne til. And therefore I challenge you tonight. Derfor vil jeg gerne udfordre dig i aften. To release greatness together with us. Til at forløse storhed sammen med os. Let, let us give KBC Church a push. Let us give KBC Kirken et, et, et skub fremad. I appreciate all those of you who are honoring God with your tithe. Ja, er alle dem af jer som uh, ærer Gud med sin tine. Uh, but tonight I want to challenge you just to, to give and take a step of faith. Men i aften så vil jeg udfordre dig til at give og, og tage et skridt i tro. Couldn't it be marvelous? Could it be fantastic? If we could say to the young people there is unlimited resources to win young people. Uh, at at vi kunne sige til de unge mennesker i det her hus, der er ubegrænsede muligheder eller eller ressourcer ja. To the, til at to vinde the children's de department, go ahead because there is enough finances. Eller til at sige til børneafdelingen, fortsæt fordi der er nok ressourcer. All to any other activities go ahead because there is plenty eller til nogen anden aktiviteter at bare tage sted fordi at der er nok penge now i i loved when uh, i heard somebody uh, saying something here ja elskede når jeg ly- lyttede til nogen som sagde noget her he, he told me han sagde til mig uh, that this pastor said to each other we we have good news. Uh, at den her pastor han sagde til til kirken vi har gode nyheder. You know this need we had is already taken care of. At, at det her behov vi havde det er allerede taget hånd om. We have overflow of it. Vi har overflod af det. But I also have a bad news. Men jeg har også lidt dårlige nyheder. And, and it is the money is still in your pocket. At pengene er stadigvæk i din lomme. I don't know if you understand jokes. Jeg ved ikke om du forstår jokes. <laughs> but, but you you see we can activate our faith together and give. Men du forstår vi kan aktivere vores tro og 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 navigere. And we would love to do more in our church. Og vi kunne virkelig godt tænke os at gøre meget mere i vores kirke. And uh, therefore we appreciate if you will stand with us also in giving. Derfor værdsætter vi os når du står sammen med os når du giver. And you can give on mobile tonight. Du kan give via mobile pay i aften. And I think it's 777 Seven. Og det nummer er 777 461 461 Så so 777 Så so 777 461 461 And then if you are not from Denmark there is PayPal and bank access. Eh uh, og hvis du ikke kommer fra Danmark uh, eller ikke har mobile pay så kan du give via netbank eller via uh, PayPal. And you see that on our website kbc.dk. Og det kan du finde på vores hjemmeside kbc.dk. So a thousand thanks. Så so, tusind tak til alle jer. For standing with us. For at I står sammen med os. As we together have, together have the privilege of being serving people in this nation. No, we have privilege to flow to betjene mennesker i den her nation. And uh, uh, you know, I am so overwhelmingly happy. Og du ved, jeg er så overvældende glad. That I will see your beautiful face here Sunday. Har jeg fået lov til at se dit smukke ansigt her på søndag. I know there is restrictions. Jeg ved, der er nogle begrænsninger. We need to keep distance. No restrictioner med at holde afstand. And we need to, you know, uh, uh, use all these uh, hand uh, Sanitizers. S- sanitizers, yeah. Og vi behøver alle de her håndsprit og alle de ting, vi nu skal bruge. And we promise you that we will live up to all the requirements. Og vi lover jer, at vi skal overholde alle kravene. To our best ability. Til vores bedste evne. 
And then together we will enjoy fellowship. Og sammen vil vi nyde fællesskabet. So please come Sunday into KBC's building. Så so kom søndag i til KBC's bygning. Now again thank you for giving tonight. Igen tusind tak for at du giver. And let me just pray for you. Og, og lad mig bare be for dig Father, før vi går. as we have listened to this message of grace. Far, når vi nu har lyttet til det her budskab om nåde. That it's released by faith. Som er forløst igennem tro. Father, I pray for every person. Far, jeg beder for hver enkelt person. Empower them with grace. Give them kraft igenom din nåde. Fill them with divine ability. Uppfyll dem med en gudomlig evne. Let them step into the most productful season they have ever had. Let them træde ind i den mest produktive sæson som de nogensinde har haft. Father, let this grace manifest in favor. Far, lad den her nåde manifesteres med favør. Father, thank you that you will glorify yourself uh, through them. Tak, at du vil herliggøre dig selv igennem dem. You say yourself that the Father has pleasure in the prosperity of his servants. Du siger selv, at du har, uh, for, eller du har velbehag i dine tjeners uh, succes og, og lykke. Thank you that you let things happen. Tak, at du lader ting ske. And you are satisfied. Og du bliver tilfredsstillet. You say, Father, that they There, uh, Jesus says, thereby the Father becomes glorified. Uh, du siger Jesus at der vil blive Faderen herliggjort. That we bear much fruit. At vi bærer meget frugt. And that's what I pray tonight. Og det er det jeg beder jer. That this anointing to see a soul-winning breakthrough at, may come upon at everyone. At denne salvelse til at få en sjælevindende gennembrud komme over the dig. The anointing to bear fruit for the kingdom of God manifests. Salvelsen til at bære frugt for Guds rige manifesteres. Thank you, Holy Spirit, that you give everybody body a fresh empowering touch by your grace. Tak Helion at du kommer med en frisk eh, kraftgivende on order. We release that in the name Vi of Jesus. Vi det i Jesu navn. I come against every disease and every weakness in your body. Jeg kommer imod en hver sygdom og svaghed i dit leme. And I take authority over whatever has attacked you. Og jeg tar, kommer imod en hver ting der har angrebet and dig. And in the name of Jesus Christ. Og i Jesu Kristi navn. I set you free. Så sætter jeg dig fri. Thank you Father. Tak far. As we are winding our meeting now. Når vi nu afslutter vores møde her. We also pray for our government and leadership. Så vi også be for vores regering og lederskab. Father give them wisdom to handle the the, the next season of this corona far, challenge. Give us give them wisdom to at håndtere den næste uh, del af uh, corona uh, virus. Uh, and Father I pray for all our brothers and sisters in the body of Christ. Og jeg beder for alle kristne brødre og søstre. Bless every church of yours. Eh, velsigne hver menighed som tilhører dig. Bless every born again believer. Velsigne hver eh, troende som er født på ny. Let Isaiah 61 manifest. Let Isaiah 61 manifest. By where it says arise and shine. Hvor der står Isaiah 61, hvor der står rejs dig og bliv lys. Yeah, Isaiah 60. Let let that manifest now. Let it manifest us now. So we will see uh, the biggest soul winning season we have ever seen. Så vi ser den største sjælevindende sæson, vi nogensinde har set. In the name of Jesus. I Jesu navn. God bless you and have a great evening. Gud vil sige, at du har en fantastisk aften. Amen. Amen.